சரி சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார் நான் இன்னைக்கு சும்மா வெறும் சிமுலேஷன் தான் அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஆ ஓகே சார் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஆ ஓகே சார் ஓகே ஒன் செகண்ட் குட் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல் ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ப்ரீவியஸ் செஷனோட கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் செஷனில் பார்த்தது வந்து ஒரு சிங்கிள் சோலார் பிவி மாடியூலுக்குரிய சிமுலேஷன் பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து பிவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஐவி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எடுக்கிறதும் எப் எந்த மாதிரின்னு பார்த்தோம் ஸோ அது தவிர பார்த்தோம் அப்படின்னா அரே ஒரு அரேவா கிரியேட் பண்ணி அரேவை எப்படி சிமுலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ அதில் வந்து டை பைபாஸ் டேவோட எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் அதில் எப்படி பவர் என்ஹான்ஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இது வரைக்கும் நீங்கள் கன்வென்ஷனலாக தியரிட்டிக்கலாக நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோமோ அது எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் இன்றைக்கி செஷனில் வந்து அதே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அரேஸ் போகிறப்போ எந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் ரீகான்ஃபிகரேஷன்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அரேஸ் போயிட்டோம் அப்படின்னா சிமுலேஷனில் ரீகான்ஃபிகரேஷனை ஈஸியாக எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறது நம்ம ஒர்க்கை எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து அரேனா எப்படி இருக்கும் ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இதை மட்டும் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி சிம்பிளாக வந்து செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன் டேரெக்டாக இன்றைக்கும் மேட்டில் போய் பார்த்துடலாம் ஸோ ஐ திங்க் இஸ் மை ஸ்க்ரீன் இஸ் விசிபிள் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா சார் ஓகே ஆ ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் பிவி அரே ஸோ ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் பிவி அரேங்கிறப்போ நாலு பிவி மாடியூல்ஸு நாலு நாளாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே இன்டர் கனெக்ஷன் ஒயர்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பிவி மாடியூலுக்கு பார்த்தோம் அதை வந்து ஜஸ்ட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வந்து இந்த மாதிரி இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த பார்ட் வந்து நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த பார்ட் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம டேரெக்டாக ஒரு பேனலு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இருக்கிற பார்ட்டு தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் டேரெக்டாக லோடு அந்த லோடை வேரி பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் சோர்ஸு ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் சோர்ஸை போட்டு கரண்ட்டை இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கரண்ட் இன்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த சோர்ஸை வந்து இந்த லோடை வந்து வேரி பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே உள்ள ஆப்ரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே லோடு வேரி ஆக போது இந்த சோர்ஸை வந்து ஃபுல்லாக இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகுது கரண்ட்டை இது வந்து ஒரு பிவி மாடியூலுக்கு பார்த்தோம் ஸோ இது போக அடிஷ்னலாக எப்பவும் பார்த்த மாதிரி ஐவி கருவு இருக்குது பிவி கருவுக்குரிய கிராஃப் அந்த பிளாக் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நார்மல் டிஸ்பிளே பிளாக்கு ஸோ ஸ்கோப் வந்து அங்கே வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு வேல்யூஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி ரெண்டாவது ரீஃபைன் பண்ணது இது நான் ஒர்க் பண்ணி ரீஃபைன் பண்ணது இதில் என்ன ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா போன தடவை வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் பிளாக் வந்து மூணு ஒர்க் ஸ்பேஸ் பிளாக் இருந்திருக்கும் கரண்ட்டுக்கு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் பிளாக்கு வோல்டேஜுக்கு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் பிளாக்கு பவருக்கு ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் பிளாக்குன்னு சொல்லி மூணு ஒர்க் ஸ்பேஸ் பிளாக் இருக்கும் அதே இது அப்போ அதில் என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருந்தது அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஒவ்வொன்றையும் காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு காலம்னா ஃபஸ்ட்டு கரண்ட்டு ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் அகெயின் வோல்டேஜை ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் அகெயின் பவரை ஃபுல்லாக காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேராமீட்டருக்கும் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம எக்ஸல் டேபையும் மேட்லாப் டேபையும் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரே காப்பி பேஸ்ட்டில் மூணையும் கூட கொண்டு போகலாம் அது எப்படி மூணையும் கொண்டு போகிறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிளாக்குக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம வெறும் பேசிக்காக டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் மக்ஸு டி மக்ஸு அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் மக்ஸுனா என்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் சிக்னல்ஸை வாங்கி ஒரே ஒரு சிக்னலாக அவுட் புட்டாக வெளியே கொடுத்ததுனா அது மக்ஸு டி மக்ஸ்னா என்னென்னா ஒரு சிக்னலை இன்புட்டாக வாங்கி மல்டிபிள் சிக்னல்ஸாக வெளியே கொடுத்தது அப்படின்னா டி மக்ஸுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு பே இதுதான் மக்ஸுக்கும் டி மக்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஸோ நம்ம இங்கே மக்ஸு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம இந்த மக்ஸு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மூணு டிஃப்ரெண்ட் இன்புட் சிக்னல் வாங்குது ஒரு சிக்னல் வந்து வோல்டேஜ் சிக்னல் ஒரு சிக்னல் வந்து கரண்டோட சிக்னல் ஒரு சிக்னல் வந்து பவரோட சிக்னல் ஸோ இந்த மாதிரி
ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக ஒவ்வொரு சோர்ஸ் போட்டிருக்கோம் இங்கே என்ன வேல்யூ போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸில் இந்த அரேஸ் பார்த்துருவோம் சரி ஓகே இதுதான் வந்து ஒரு ரோ ஸோ இந்த ஒரு ரோ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இருக்கு இதுதான் வந்து ஒரு ரோ ஸோ இதான் வந்து ஒரு ரோ இப்போ இந்த ரோ ஃபுல்லாக எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து பாசிட்டிவ் லீடு இது வந்து நெகட்டிவ் லீடு ஸோ எல்லா பாசிட்டிவ் லீடும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லாவதோட பாசிட்டிவ் லீடும் போய் மேலே ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு எல்லாவதோட நெகட்டிவ் லீட்ஸ் எல்லாமே கீழே கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போது இது வந்து ஃபுல்லாகவே இன்டர் கனெக்ஷன் எல்லாமே நடுவில் ஃபுல்லாக இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்குது அப்போது இது என்ன பேட்டர்னில் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து டிசிடி கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் டிசிடி கான்ஃபிகரேஷன் இதுலேருந்து சீரீஸ் பேரலல் கான்ஃபிகரேஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்த நடுவில் இருக்கிற வயரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா நடுவில் இருக்கிற வயரை மட்டும் டெலிட் பண்ணி விட்டோம்னா அது சீரீஸ் பேரலல் கான்ஃபிகரேஷன் இதே இது நம்ம பிரிட்ஜ் லிங்க் கான்ஃபிகரேஷன்னா நம்மளுக்கு எந்தெந்த இடத்துல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிரிட்ஜ் லிங்க்கு ஹனிக்கோம்லாம் எப்படி வயரிங் பண்ணணும்னு ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான இடத்துல மட்டும் இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் இன்டர் கனெக்ஷன் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே ஒரு டெர்மினல் இருக்குது இங்கே ஒரு டெர்மினல் இருக்குது அந்த டெர்மினல் கிட்டக்க போனாலே இந்த ப்ளஸ் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காட்டும் அப்போ அது வந்து கனெக்டர் சிம்பிள்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ப்ளஸ் மாதிரி காட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கனெக்டர் சிம்பிள் அந்த கனெக்டர் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரக்டாக அங்கேருந்து இந்த இதை இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு வே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த இன் பிட்வீனில் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இன் பிட்வீனில் கனெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நடுவில் ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் வயர் இழுத்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்போவுமே எல்லோரும் ரைட் கிளிக் தான் லெஃப்ட் கிளிக் தான் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் சைடு இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் ரைட் சைடு இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த வயர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஏன்னா இங்கே வந்து டெர்மினல் கிடையாது ஸோ டெர்மினல் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த வயர் கிட்ட கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ளஸ் சிம்பிளே காட்டாது வெறும் ஆரோ மார்க் சிம்பிள் தான் காட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி சர்க்கிள் அதை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு சர்க்கிள் தான் காட்டும் நம்மளுக்கு அந்த ப்ளஸ்ஸுங்கிற சிம்பிளே காட்டாது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வயரிங் வந்து எப்படி நடுவில் இன்டர் கனெக்ஷன் வயரிங் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இதுக்கிட்ட போயிட்டு இந்த ரவுண்டாக வந்ததுக்கு அப்புறம் ரைட் கிளிக் மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணணும் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணக்கூடாது ஸோ ரைட் சைடு கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வயர் வந்து வரும் ஸோ இந்த வயரை நம்ம ட்ராக் பண்ணி இங்கிட்ட வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் இப்படி தான் இன் பிட்வீனில் நடுவில் வயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வயரிங் கனெக்ஷன் வந்து நடுவில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு தேவையான வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் அரே எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு டிசிடியே ரன் பண்ணி காட்டுறேன் சீரீஸ் பார்லல் பிரிட்ஜ் லிங்க் எல்லாமே இந்த நடுவில் இருக்கிற வயரிங்கை ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது சீரீஸ் பார்லரில் வரப்போகுது அதுதான் பிரிட்ஜ் லிங்க்குங்கிறப்போ தேவையான இடத்துல மட்டும் அந்த வயரிங்கை வச்சுட்டு தேவையில்லாத இடத்துலலாம் டெலிட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீரி பிரிட்ஜ் லிங்க்கோ ஹனி கோம்போ உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஆர் ஹைப்ரிட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் சீரீஸ் பார்லல் டிசிடி பிரிட்ஜ் லிங்க் டிசிடி இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸும் நடுவில் இருக்கிற இன் பிட்வீன் வயர்ஸை வச்சு தான் வரப்போகுது ஸோ அதனால் அதை டெலிட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள் ஸோ இப்போ அதுக்கடுத்து இரேடியேஷன் கொடுக்குறது இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்குது நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே தௌசண்ட்கே வச்சு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் தௌசண்ட்னு மாற்றிக்கிறேன் ஸோ எல்லா பேனல்லையும் தௌசண்ட்னு இரேடியேஷன் மாற்றியாச்சு ஸோ தௌசண்ட்னு மாற்றினதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இப்போ இந்த பிளாக்ஸ் வந்து நான் என்னங்கிறத பிற ரெப்ரஸன் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக வந்து இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரன் பண்ணி பார்க்குறப்போ எவ்வளோ அவுட் புட் வருது இப்போ ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் ஆறேனா இப்போ ஈச் பேனல் வந்து எவ்வளோ ரேட்டிங்கிறத வந்து இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே தெரிஞ்சிடும் அதே பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் ட
தென் இது வந்து ஐவி கருவு இது பிவி கருவு ஸோ ஃப்ரம் ஐவி கருவு பிவி கருவிலிருந்தே நம்ம இன்ஃபர் பண்ணிடலாம் இதோட மேக்சிமம் வோல்டேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கிட்ட வரையும் போகுது ஏன் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரைக்கும் போகுது அப்படின்னா இது வந்து விஓசி இதோட விஓசியோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சோம்னா நாலு ரோ ஸோ நாலு ரோங்கிறப்போ நாலு ரோ சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே ஹண்ட்ரட் கிட்ட தான் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி கரண்ட் வந்து இங்கே எவ்வளவு இது வந்து ISC, ISCங்கிறது வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்பியர்ங்கிறது என்னது ISC, ஸோ அப்போ நாலு இதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் வரணும் அதே தான் இங்கேயும் கிடச்சிருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் கிட்டக்க நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இது ஐஎஸ்சி இது வந்து விஎம்ஐஎம் ஸோ விஎம் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ கிடைக்கணும் எயிட்டியில் கிடைக்கணும் ஏன்னா ஒரு பேனலோட வோல்டேஜ் இருபது ஒரு ரோக் அக்ராஸாகவும் இருபது வோல்ட் இருக்கும் நாலு ரோ அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு எண்பது வோல்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ எண்பது வோல்ட்டில் தான் விஎம் கிடச்சிருக்கு ஐஎம்மும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஈச் பேனலு ஸோ நாலு பேனல் பேரலெல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குங்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து டூ ஆம்பியர் கிடைக்கும் ஸோ டூ ஆம்பியரில் தான் அந்த ஐஎம் பாயிண்ட்டும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எயிட்டி வோல்ட்டு அப்போ எயிட்டி வோல்ட்டு பா டூ ஆம்பியர் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் அவுட் புட்டில் கிடச்சிருக்கு சரி ஓகே இது ஒரு அரேக்கு அப்போ வந்து அரேக்கும் பேனலுக்கும் சிமுலேஷனில் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது ஒரு பேனலை சிமுலேட் பண்ண தெரிஞ்சால் அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் தேவையோ அந்த கான்ஃபிகரேஷனில் நம்ம இன்டர் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அரே வந்து கிடச்சிட போகுது ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக அரேவோட கான்செப்ட் ஸோ ரெண்டுக்கும் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது சரி ஓகே இப்போது நம்ம சம் ஷேடிங்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு நான் ஷேடிங் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக ஒரு ரோலை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் நான் வேணா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டுங்கிற கண்டி டயக்னலில் மாற்றுறேன் டயக்னலில் இருக்கிற எல்லா பேனலுக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு இரேடியேஷன் மாற்றுறேன் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு மாற்றினா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கருவு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்னு மாற்றிட்டேன் ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு நம்மளுக்கு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும் வோல்டேஜில் எந்த ஒரு வேரியேஷனுமே கிடையாது அதே ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கிட்டக்க தான் இருக்குது விஓசி ஐஎஸ்சியும் கிட்டத்தட்ட ஐ விஎம்மும் கிட்டத்தட்ட அந்த எண்பது வோல்ட்டில் தான் இருக்குது ஆனால் கரண்ட்டோட மேக்னிடியூட் பாருங்கள் நம்மளுக்கு டூ ஆம்பியர் கிட்டக்க வந்துருச்சு ஐஎஸ்சி மேக்சிமம் கரண்ட்டு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்பியர் கிட்டக்க வந்துருச்சு ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதில் வர்ற கரண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று 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 த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் உங்களோட ரேட்டட் கரண்ட்டு தான் இருக்கும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் ரேட்டட் கரண்ட் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் உங்களுக்கு மேக்சிமம் கரண்ட் இருக்கும் அதே இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பியர் ஸோ இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் டூ ஆம்பியர் கொஞ்சம் கூட இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் இருக்கும் அந்த அரையோட ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டு ஜென்ரலாக இவ்வளோ தான் ஸோ ஒரு பேனலுக்கு பண்ணுற மாதிரி தான் அப்படியே ஒரு அரைக்கு ஒரு பேனலுக்கு கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு அரைக்கு கால்குலேட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது சரி ஓகே இப்போது அதே மாதிரி பவர் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெஸ்பெக்டிவாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி குறைஞ்சிருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எயிட்டி வோல்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆம்பியர்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எயிட்டி வோல்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆம்பியர்னா ஒன் ஃபார்ட்டி வாட்ஸு அதே மாதிரி தான் ஒன் ஃபிஃப்டி வாட்ஸுக்கு கீழே தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஷேடிங்கோட எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும் இதே இது இன் கேஸ் இப்போ இதே இதே அறை இதே அறை நான் வேணா உங்களுக்கு எடுத்து விட்டு வேணா காட்டுறேன் அதுவுமே பார்த்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இதே கான்ஃபிகரேஷன் தான் நடுவில் சீரீஸ் பரலெல்லாம் மாறுது இந்த கான்ஃபிகரேஷன் டிசிடி கிடையாது சீரீஸ் பரலெல்லாம்
ஸோ அந்த வயர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு பவரோட ட்ராப் வந்து இந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் க என்டையரா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கருவோட ஸ்ட்ரக்சரே மாறிடுச்சு எவ்வளோ பெரிய கருவாக இருந்தது எவ்வளோ குட்டியாக மாறிடுச்சுன்னு பாருங்க ஸோ இதுதான் டிசிடிக்கும் சீரீஸ் பரலுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு சரி ஓகே இப்போ இதில் டயோடு போட்டால் எந்த அளவுக்கு என்ன ஆன்சர் ஆகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டயோடு மட்டும் நான் இன்க் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ லைப்ரரி ப்ரொஃபஸரில் போய்க்கிறேன் ஸோ எப்போவுமே நம்ம பவர் டயோடு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் பவர் டயோடு ஏன்னா ரேட்டிங்லாம் கூட இருக்கிறனால பவர் டயோடு வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபார்வர்ட் பேஸில் கனெக்ட் பண்ணணுங்கிறக்காக இப்போ எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் தேவைனா எந்தெந்த பேனலுக்கு அக்ராஸாக ஷேடிங் இருக்கோ அங்கே மட்டும் நான் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்கு தான் டிசிடிக்கே இதுக்கும் பவர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அப்யூஸாக இருக்கும் இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் கட்டுறேன் ஸோ அதுக்காக தான் டயோட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது ஸோ எந்த பேனலுக்கு தேவையோ அந்த பேனலுக்கு அக்ராஸாக மட்டும் இப்போதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ரியல் டைமில் எல்லா பேனலுக்கு அக்ராஸாகவும் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு எந்தெந்த இடத்துல எனக்கு தேவையோ அந்த இடத்துல மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எங்கனா ஷேடிங் எந்தெந்த பேனலுக்கு அக்ராஸாலாம் ஷேட் பண்ணணும் அந்த பேனலுக்கு அக்ராஸாக மட்டும் நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ நான் டயோட் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் அதே சிமுலேஷனை ரன் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட நைன்டி வாட்ஸ் வந்த இடத்துல இப்போ எவ்வளோ வாட்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மேக்சிமம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சு இப்போ பீக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் வரைக்கும் போயிடுச்சு ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆனால் வோல்டேஜ் வந்து டிப் ஆகிடுச்சு இங்கே தான் நம்மளுக்கு மேக்சிமம் கிடைக்குது இந்த மேக்சிமம் பாயிண்ட் கிடைக்கிற இடத்துல வோல்டேஜ் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக அதுக்கு ஸ்லாண்டிங் லைன் வரைஞ்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் அறுபது வோல்ட்டு தான் இதான் மேக்சிமம் பவரு அதுக்கு அக் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற வோல்டேஜ் தான் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் அப்போ அறுபது வோல்ட்டு தான் கிடைக்கிது மிச்சம் இருபது வோல்டேஜ் எங்கே ட்ராப் ஆச்சு அப்படின்னா டயோடால் தான் ஏன்னா நாலு பேனலில் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம் நாலு பேனலுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜை ஃபுல்லாக டயோடு வந்து பைபாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு அப்போ நாற்பது வோல்ட்டு குறைஞ்சிடும் நமக்கு ஸோ ஒரு ரோக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரோக்கு பத்து வோல்ட்டு குறைஞ்சிடும் ஏன்னா மூணு பேனல் தான் இருக்கிற மாதிரி அந்த ரோல ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்கு பார்ப்போம் சரி சீரீஸ் பரலில் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு காலம் வைஸ் பார்ப்போம் ஸோ காலம் வைஸ் பார்க்குறப்போ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்லேயும் மூணு மூணு பேனல் இருக்கிற மாதிரி தான் ஸோ மூணு மூணு பேனல்னா அறுபது வோல்ட்டு தான் வரும் ஸோ அதுதான் இங்கே இன்ஃபர் ஆகுது ஸோ இந்த இன்ஃபரன்ஸை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் இங்கே இருக்கிற இன்ஃபரன்ஸு ஸோ அப்போ அறுபது வோல்டேஜ் தான் இங்கே வரும் அறுபது வோல்டேஜ் ஆனால் கரண்ட் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து தௌசண்ட் வாட்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் கிடைக்கணுமோ அந்த கரண்ட் கிடச்சிருச்சு ஏன்னா கரண்ட் எல்லாமே பைபாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு கரண்ட் பைபாஸ் பண்ணிட்டு போனனால கரண்ட் கூடிடுச்சு பட் ஆனால் வோல்டேஜ் டிப் இருக்கு ஸோ இந்த வோல்டேஜ் டிப் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து பவர் வந்து கம்மியாக கிடைக்குது இங்கே வந்து வெறும் நூற்றி இருபது வாட்ஸ் தான் கிடைக்குது ஆனால் இதே டிசிடி போகிறப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சது நூற்றி நாற்பது கிடச்சிது நூற்றி நாற்பது வாட்ஸ்க்கு மேலே கிடச்சது ஆனால் இங்கே வெறும் நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது வாட்ஸ் தான் கிடைக்குது எதுனாலனா இந்த வோல்டேஜோட ட்ராப் தான் ஸோ இங்கே வோல்டேஜ் வந்து நிறைய ட்ராப் ஆகும் பைபாஸ் டைவில் அதே மாதிரி இன்னொரு இன்ஃபரன்ஸ் என்ன இன்னொரு மெயினான இன்ஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இதே ஷேடிங் கண்டிஷன் தான் ஆனால் நான் டயோடு இல்லாமல் டிசிடியை வச்சு ரன் பண்ணேன் டிசிடியை வச்சு ரன் பண்ணப்போ பவரும் எனக்கு கூட கிடச்சது இன்னொரு இஷ்யூ என்னென்னா எனக்கு பிவி கருவுலேயும் ஐவி கருவுலேயும் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷனுமே இல்லை ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே சிங் சிங்கிள் பிவி கருவு தான் வந்தது சிங்கிள் ஐவி கருவு தான் வந்தது மல்டிபிள் பீக்ஸே இல்லை ஒரே ஒரு பீக்கு தான் எனக்கு கிடச்சது ஒரு கருவில் ஒரு பீக்கு தான் இருந்தது ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது டயோடு போடுறதுனால வோல்டேஜ் டிஃபர் ஆகிறதுனால பீக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் பீக்ஸ் கிடைக்கும் எதனால அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் டிப்புனால தான் சடனாக டிப் ஆகுறதுனால அந்த பர்டிகுலர் செகண்டில் மட்டும் உங்களுக்கு கருவில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் நம்ம வந்து டிசிடி போகாமல் சரி சீரீஸ் பரலில் டயோடு யூ
ஸோ அதனால தான் பைபாஸ் டேட ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம டிசிடி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அரேஸில் ஸோ இதான் ரெண்டு மேஜரானது ஒன்று வந்து பவரை வந்து ரொம்ப அதிகமாக என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ரெண்டாவது வந்து மல்டிபிள் பிக்ஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நிறைய பேர் வந்து பேப்பர்ஸில் கூட ஒரு சில பேப்பர்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் டிசிடியும் போட்டுட்டு பைபாஸ் டயோடும் போட்டிருப்பாங்க அது வந்து மீனிங்லெஸ் டயோடு வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் கரண்ட் டைவர்ஷன் கரண்ட்டை டைவெர்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஒரு இடத்துல ஷேடிங் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே கரண்ட் லிமிட் ஆகும் ஏன்னா அங்கே வந்து ரெஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுது ரெஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுதுங்கிறப்ப கரண்ட் லிமிட் ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல கரண்ட்டை லிமிட் பண்ணாமல் நம்ம அதை வந்து பைபாஸ் பண்ணி கொண்டு போகணும் இதுதான் பிகைண்ட் இதை கான்செப்ட் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி நடக்கிறது இதுதான் ஸோ அந்த கரண்ட்டுக்கு வேற ஒரு பாத்வே நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் டயோடு யூஸ் பண்ணுறோம் டயோடில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றதுனால தான் நம்ம இன்னொரு ஒயர் கொடுத்து நம்ம வந்து கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு ஒயர் கொடுக்குறோம் வடி அடிஷ்னலாக ஒரு ஒயர் கொடுத்து கரண்ட் வந்து டைவெர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் போய் நம்ம டயோடை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த டயோடு வழியாக ஒரு கரண்ட்டும் நம்மளுக்கு வந்து மேக்சிமைஸ் ஆகாது ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல டயோடு போடுறது வந்து ஒரு மீனிங்லெஸ்ஸான ஒன்று அது வந்து என்டையராக தப்பு அது போட்டாலும் போடலனாலும் ஒன்றும் இல்லை அங்கே போடுறது வந்து டிசிடிக்கு வந்து எப்போயுமே பைபாஸ் டயோடு வந்து வரவே வராது ஸோ இதுதான் ஒரு மெயினான கான்செப்ட் ஸோ இது நீங்கள் ஒரு சில பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் நிறைய பேர் டிசிடிக்கு போய் டயோடும் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எப்போயுமே டிசிடிக்கு வந்து டயோடு வந்து வரவே செய்யாது ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இப்படி தான் ஒரு அறையை வந்து சிமுலேட் பண்ணணும் சரி ஓகே இப்போ சரி இப்போ அகெயின் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இது பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இதோட ரெக்யர்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டோட ரெக்யர்மெண்ட் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே சொன்னேன் நம்மளோட அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவே என்ன அப்படின்னா கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்ம ரீகன்ஃபிகரேஷன் டெக்னிக் போனாலும் சரி இன்டர் கனெக்ஷனோட பேட்டர்ன் போனாலும் சரி நம்மளோட அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் என்ன கரண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளோட இப்போ நம்ம கடைசியாக நம்ம வந்திருக்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரீகன்ஃபிகரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ இந்த ரீகன்ஃபிகரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ரீகன்ஃபிகரேஷன் டைனமிக் ரீகன்ஃபிகரேஷன் இந்த ரெண்டு ரீகன்ஃபிகரேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டையுமே எதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிசிடியில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா டிசிடி தான் பெஸ்ட்டுங்கிறதையும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ டிசிடியில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிசிடியில் நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட் என்ன ஒரு ரோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ரோ கரண்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் பேனலுக்குலாம் பார்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா எத்தனையோ ரோ இருக்க போகுது அந்த ரோஸ் எல்லாமே சீரீஸில் இருக்க போகுது அப்போ எந்த ரோவில் மினிமம் கரண்ட் இருக்கோ அந்த ரோ தான் நம்மளுக்கு வெளியே வரப்போகுது ஸோ அப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரீகன்ஃபிகரேஷனோ டைனமிக் ரீகன்ஃபிகரேஷனோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரோவோட கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ரோ கரண்ட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ரோ கரண்ட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் அப்போ ஒவ்வொரு ரோ கரண்ட்டையும் நம்ம வந்து எவ்வளோ இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஒரு ஒரு ரோக்கு அக்ராஸாகவும் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குங்கிறத அது தெரிஞ்சாதான் நம்மளால் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போ ரோ கரண்ட் எஸ்டிமேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டனான ஒன்று எல்லா எல் எந்த ஒரு ரீகன்ஃபிகரேஷன் டெக்னிக் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அங்கே வந்து ரோ கரண்ட்டை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி ஒரு ஒரு ரோ கரண்ட்டையும் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு மேக்சிமைஸ் பண்ணியிருக்கோம் மினிமம் ரோ கரண்ட் வந்து இதில் இவ்வளோ கன்வென்ஷனல் ஒர்க்கில் இவ்வளோ இருந்தது ஆனால் எங்களோட ப்ரப்போஸ்ட் ஒர்க்கில் மினிமம் ரோ கரண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறதெல்லாம் நம்ம அடுத்து பேப்பர்லேயோ ஒர்க்கை வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேராமீட்டரை நம்ம எப்போவுமே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரோ கரண்ட் எஸ்டிமேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெயினான வேலிடே எப்படி ஃபில் ஃபேக்டரை எப்படி ஒரு வேலிடேஷனுக்கு வந்து மெயினாக எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி ரோ கரண்ட்டையும் வந்து வேலிடேஷனுக்கு வந்து மெயினாக எடுப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதில் ரோ கரண்ட்டை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ ரோ கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் அந்தந்த ரோவை ஷார்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ரோவையும் ஷார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ரோக்கு
ஸோ அதனால இந்த சுவிட்சோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து இதுதான் ஜஸ்ட் இதுக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஆன் ஆகும் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டு ஆஃப் ஆயிரும் அப்போது இந்த சுவிட்சுக்கு நம்ம ஒன்றுன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ரோ வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் ஏன்னா இதோட கனெக்ஷன் பாருங்கள் எங்கே கொடுத்துருக்கோன்னு இந்த இருக்கு இந்த ஒயர் வருது ஸோ இதோட இன்புட்டில் கொடுக்குறோம் பாசிட்டிவில் கொடுத்துருக்கோம் அதோட நெகட்டிவ் வழியாக அம்மீட்டரை சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு நெகட்டிவ் எடுத்து இந்த சுவிட்சுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இந்த சுவிட்சோட இன்னொரு டெர்மினலை எடுத்து டேரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஷார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் இந்த ரோ வந்து ஷார்ட் ஆகும் ஷார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் இந்த ரோவோட ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சுவிட்சு போட்டிருக்கோம் வென்னவர் இந்த சுவிட்சுக்கு இந்த இருக்குது இதை தான் கேட்டிங் சப்ளை ஸோ இந்த ஜீன் போட்டிருக்க தான் கேட்டு இதுதான் கேட்டிங் சப்ளை இந்த கேட் சப்ளை வந்து எங்கே வருது அப்படின்னா இந்த இருக்குது மேலே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் வந்து போட்டிருப்பேன் ஸோ இந்த போட்டிருக்கேன்னா ஒரு ஜீரோன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கேட்டுக்கு வந்து ஜீரோன்னு சப்ளை போகுது ஸோ இது வந்து ஹை லோ இது வந்து டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்டில் ஹை லோ வச்சு தான் ஆப்ரேட் ஆகும் ஜீரோன்னு கொடுத்தா ஆஃபில் இருக்கும் ஒன்றுன்னு கொடுத்தா ஆனில் இருக்கும் அப்போ இந்த வேல்யூவை நான் ஒன்றுன்னு மாற்றினேன் அப்படின்னா இந்த கேட்டு வந்து ஆன் ஆகும் சாரி கேட்டுக்கு வந்து சப்ளை போகும் சுவிட்சு க்ளோஸ் ஆகும் சுவிட்சு க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இதுக்கு இந்த ரோல மட்டும் எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குங்கிறது தெரியும் ஸோ அதுதான் இந்த சர்க்கியூட்டு இது வேற ஒன்றுமே கிடையாது ஒவ்வொரு ரோவோட ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான சர்க்கியூட்டு தான் இந்த சர்க்கியூட்டு அகெயின் இப்போ நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டர் வருவோம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீங்கிறத இந்த கரண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இது என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ இது எதுக்காக கரண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டபுள் த்ரீங்கிறது வந்து இந்த ரோவோட ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து வெறும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டபுள் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணலைனா அந்த ரோவோட ஹார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டு தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது லோடு இல்லாத கண்டிஷனில் இருக்கிற கரண்ட்டு தான் தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை மேக்சிமம் கரண்ட்டு ஸோ மேக்சிமம் கரண்ட் வேற ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் வேற லோடு இல்லாதப்போ அப்படியே ஷார்ட் பண்ணி பார்க்கறது ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் லோடோட பார்க்கறது மேக்சிமம் கரண்ட் இந்த இடத்துல நம்மளால லோடு போட்டுலாம் பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரேட்டட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டுக்கும் மேக்சிமம் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள ஒரு ரேஷியோ எடுத்திருப்போம் மேக்சிமம் கரண்ட் டிவைடட் பை ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் மேக்சிமம் கரண்ட் வந்து இங்கே என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ சாரி மேக்சிமம் கரண்ட் டிவைடட் பை ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டிருப்போம் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டபுள் த்ரீ ஸோ இந்த வேல்யூவால் வர்ற ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேக்சிமம் கரண்ட் கிடச்சிரும் இது வந்து ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இதுக்கு பின்னாடி வந்து ஓல்ட் கரண்ட் பேஸ்டு எம்பிபிடி ட்ராக்கர்னு ஒன்று இருக்குது அதை லேட்டர் ஆன் கிளாஸஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பட் சிம்பிளாக என்னென்னா இது வந்து ஒரு மேக்சிமம் கரண்ட்டுக்கும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ எடுத்து அந்த வேல்யூவில் வர்ற ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக கிராஸ் மல்டிப்ளேஷன் தான் இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா விஎ ஐஎம் டிவைடட் பை ஐஎஸ்சி ஈக்குவல்ட்டுன்னு போட்டோம்னா ஒரு ரேஷியோ கிடைக்கும் அந்த ரேஷியோவை அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இப்போ நமக்கு ஐஎம் வேணும் அப்படின்னா ஐஎஸ்சி இன்டூ அந்த வேல்யூ அவ்வளோதான் அது போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரு தான் வந்து இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டபுள் த்ரீ இதோட வர்ற ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே நம்மளுக்கு அந்த ரோவோட மேக்சிமம் கரண்ட் என்னங்கிறது கிடச்சிரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு ரோ கக்ராஸாக இருக்கிற ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்லேருந்து மேக்சிமம் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறக்காக தான் இந்த இது ஓகேவா சரி ஓகே இதுக்கு மேலே நான் இன்னொரு சுவிட்சு போட்டிருக்கேன் அது என்னங்கிறத இதை ரன் பண்ணக்கப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஷா ஒவ்வொரு ரோ கக்ராஸாக இருக்கிற ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் என்னங்கிறத பார்க்குறக்காக ஒன்றுன்னு மாற்றிடுறேன் ஒன்றுன்னு மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த கேட்டிங்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒன்றுன்னு சப்ளை போகும் அப்போ அது எல்லாமே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் ஸோ இப்போ இங்கே என்னன்னு பார்க்கலாம் சரி ஓகே இப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சு ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிட்டு க ஏதோ சம்திங் வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இங்கே
ஸோ இப்போ பாருங்க ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் பாருங்க ஜி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ சி ஜீரோ டூ சிக்ஸ் மீன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தான் ஆன்சர் ஸோ டூ தான் நம்மளுக்கு வந்து வேணும் அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ஏன்னா எல்லாமே தௌசண்ட் எல்லாமே தௌசண்ட்ங்கிறப்போ இங்கே நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக டூ வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து மேக்சிமம் கரண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஒரு ரோக்க கிராஸாக இருக்கிற மேக்சிமம் கரண்ட்டை இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் சரி ஓகே லோட் ஐசோலேட் பண்ணணும் லோட் ஐசோலேட் பண்ணணுங்கிறப்போ இங்கே ஒரு சுவிட்ச் போடணும் இந்த சுவிட்ச் வந்து ஓப்பன் ஆகணும் இந்த சுவிட்ச் க்ளோஸ் ஆகிறப்போ இந்த சுவிட்ச் ஓப்பன் ஆகணும் இங்கே க்ளோஸ் ஆகிறப்போ இங்கே ஓப்பன் ஆகணும் அப்படி இருக்கிறப்போ இதுக்கும் கேட்டிங் பல்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் போட்டு தனியாகவும் கொடுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் போட்டு தனியாகவும் கொடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு அது ரெண்டு வேலை ஏன்னா இங்கேயும் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவை மாற்றணும் அங்கேயும் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ மாற்றணும் ஒவ்வொரு தடவை சிமுலேஷன் பண்ணுறப்பவும் ரெண்டு இதோட வேல்யூவையும் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படி பண்ண அதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் அடுத்து மறுபடியும் இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்போ அதை எப்படி இன்னும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா லாஜிக் கேட்ஸ் ஸோ அகெயின் லாஜிக் கேட்ஸ் எல்லாம் இங்கே நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுவோம் நம்மளோட ஒர்க்கில் எல்லாமே இன் இன்டெக்ரேட்டடாக தான் வரும் ஒரு சுவிட்சு டயோடு அப்படிங்கிறப்போ அனல் அனலாக் சர்க்கியூட்ஸு டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸு பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸு ஸோ ரெனியூபிள் எனர்ஜி எல்லாமே இன்டெக்ரேட் பண்ணி தான் இதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இங்கே வந்து அகெயின் லாஜிக் கேட்ஸ் லாஜிக் கேட்ஸோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாட் கேட் ஸோ நாட் கேட் என்ன என்ன இன்புட் கொடுத்தோம்னாலும் அது இன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஜீரோன்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம்னா அது வெளியே வரப்போ ஒன்றுன்னு வரும் ஒன்றுன்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம்னா ஜீரோன்னு வரும் அந்த ஆப்ரேஷன் தான் நம்மளுக்கு இங்கே தேவை ஸோ அப்போது இந்த இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நாட் கேட்டோட சிம்பிள் இந்த நாட்டுன்னு வந்திருக்கா இது வந்து ஒரு நாட் கேட் அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரே கான்ஸ்டன்ட் பிளாக்லேருந்தே எடுத்து கொடுத்துடலாம் இப்போ நான் இங்கே ஒன்றுன்னு நான் இன்புட் கொடுத்தேன்னா இதில் வெளியே வர்றப்போ ஜீரோன்னு வரும் அப்போது இந்த சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கிறப்போ இந்த சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிரும் அதே இது இந்த சுவிட்ச் இங்கே நான் ஜீரோன்னு கொடுத்தேன்னா இந்த சுவிட்ச் எல்லாம் ஆஃப்ல இருக்கும் அப்போ இந்த சுவிட்ச் வந்து ஆன் ஆயிரும் அப்போ லோடு வந்து கனெக்ட் ஆயிரும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த நாட் கேட் வந்து ஒரே ஒரே சிக்னல் தான் இந்த ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிளாக்கை வச்சு ரெண்டு இடத்துலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு விதமான சுவிட்சை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒரே கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் தான் ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம வேல்யூ மாற்றினா போதும் ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான சர்க்கியூட் தான் இந்த சர்க்கியூட் ஸோ இது எல்லாமே இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுலாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நாங்கள் கைட்டே வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுவோம் கைட்டே கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சுவிட்சஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணோம் ஸோ சுவிட்சஸை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொரு சுவிட்சுக்கும் ஒவ்வொரு கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் போட்டு ஒவ்வொரு கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் இப்போ நாலு சுவிட்ச் இருக்குன்னா நாலு சுவிட்சுக்கு தனியாக கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் இங்கிட்டு தனியாக ஒரு சுவிட்ச் இருக்குன்னா அதுக்கு தனியாக கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் அஞ்சு கான்ஸ்டன்ட் பிளாக் போட்டு அஞ்சு தடவை ஒவ்வொரு சிமுலேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு தடவை ரன் பண்ணுறதுக்கும் மாற்றி மாற்றிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதை அப்டேட் பண்ணி தான் ஒரே ஒரு இதில் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த இது ரெண்டு தான் கொடுத்ததையும் இப்போ இந்த மாதிரி நாட் கேட்டு இந்த மாதிரி லாஜிக் கேட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரே சிக்னல் ஒரே பிளாக்கை வச்சு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இரேடியேஷனுமே இது பழைய ஃபைலு ஸோ அதனால் இரேடியேஷனுமே ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபைல் இருக்குது எல்லாமே தௌசண்ட் தௌசண்ட்னு போட்டு ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் தனித்தனியாக மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து எஸ்ஐடியில் சுகுமார்னு ஒரு சார் அப்புறம் நம்ம பால் பண்ணின் சார் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை மா மாடிஃபை பண்ணாங்க எப்படின்னா டேரெக்டாக இப்போ நம்ம எப்படி இங்கேருந்து ஒரு டேட்டாவை ஒர்க் ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புகிறோம் அங்கேருந்து எக்ஸலுக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போகிறோம் ஆனால் இது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒர்க் ஸ்பே எக்ஸல்ல இருந்து டேரெக்டாக டேட்டாவை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு மேட் லேபில் அது வழியாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற டேட்டா சிஃபில் இங்கே அப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸல்ல நம்ம என்ன ஷேடிங் பேட்டர்ன் வச்சுருந்தா போதும் அதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக இங்கே வந்து அது வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அப்டேட்ஸ் அப்டேட்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதில்
கான்ஃபிகரேஷன்ல எவ்வளவு வரும்னு பார்க்க போறீங்க சீரீஸ் பேரலல்னா ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ்ல எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அப்புறம் பேரலல் பண்ணி எவ்வளவு கரண்ட்டுங்கிறத கண்டுபிடிச்சு தென் அது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஸோ ஒரு சிங்கிள் பிவி மாடியூலுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் அரேக்கும் கால்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி இந்த இடத்துல அந்த ரெஸ்டன்ஸ்ல அந்த அதோட ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை போட்டீங்க அப்படின்னா டேரெக்டா உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூ மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிவி கர் வைவி கர்லாம் வேணாம் எனக்கு டேட்டா மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து லோட் கால்குலேஷன் தென் இப்போ ரீகான்ஃபிகரேஷன் இப்போ ரீகான்ஃபிகரேஷன் போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ரீகான்ஃபிகரேஷனில் சுவிட்சை சுவிச்சு பண்ணுவோம் ஃபிசிக்கலாக ரீலோகேட் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே எங்கே அப்படின்னா டேரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுற இடத்துல எல்லாமே ஒரு ரியல் டைமாக போய் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக ரீலோகேட் பண்ணுறது ஃபிசிக்கலாக ரீலோகேட் பண்ணி ஒயரிங் கரெக்டாக கொடுக்குறது இல்லைன்னா சுவிட்சஸ் போட்டு ஒயரிங் மாற்றுறது அதை அர்டினோவில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து எங்கே பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரியல் டைம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே அப்போலாம் நம்மளால் பண்ணலாம் பண்ணணும்னா சுவிட்சஸ் போட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணலாம் பட் அதெல்லாம் இன்னும் காம்ப்ளெக்சிட்டியாக இருக்கும் அது வந்து இன்னும் ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஒர்க்கை வந்து வேலிடேட் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட கான்செப்டை தான் வேலிடேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம கான்செப்ட் கரெக்டாக தப்பான்னு சொல்லி ஜஸ்ட் கான்செப்டை தான் வேலிடேட் பண்ண போகிறோமே தவிர இதில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி சேம் ரிசல்ட்டு தான் நம்மளுக்கு அப்டேன் ஆக போகுது அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ஷேடிங் மாறுங்கிறத நாங்கள் அன்னைக்கு சொன்னேன் ஸோ ஷேடிங் இப்போ இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த பேனலை தூக்கி அங்கே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஷேடிங் மாறிடும் ஸோ அப்யூஸாக அதான் மீனிங் ஷேடிங் தான் ஒரு ஏன்னா எல்லா பேனலும் ஒரே ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் ஸோ வேறு வேறு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு பேனலோட ஷேடிங் மட்டும்தான் மாறப்போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் இங்கே எனக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுன்னு வேல்யூ இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரடுன்னு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா நான் இப்போ ரீகான்ஃபிகர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேனல் மேலே போகுது மேலே இருக்கிற பேனல் கீழே வருது அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பேனலில் டூ ஹண்ட்ரடுன்னு இரேடியேஷனை மாற்றிட்டு இந்த பேனலில் தௌசண்ட் இரேடியேஷன் மாற்றிக்கிட வேண்டியதான் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணால் போதும் சேம் அதுக்கடுத்து சிமுலேஷன் ப்ரொசீஜர்லாம் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ உங்களுக்கு டேட்டாஸ் வேணும்னா அன்றைக்கி எப்படி மேட்லாப்பில் கிராஃப் அதாவது எக்ஸலில் வந்து இங்கே இருக்கும் அகெயின் அதையும் காமிச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அந்த அவு ஒர்க் ஸ்பேஸில் அவுட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த அவுட்டில் போயிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போன தடவை என்ன வந்துச்சு ஒரு காலம் தான் வந்தது மக்ஸு போடாமல் நம்ம பண்ணோம் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக வச்சு பண்ணோம் அப்போ இருக்கிறப்ப வெறும் ஒரு காலம் தான் வந்தது ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சோம் இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மூணையுமே மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம் ஒரே டைம் தான் காப்பி ஸோ ஒரு எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸலில் ஓப்பன் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா போன தடவை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக எடுத்து காப்பி பண்ணோம் இந்த தடவை ஒரே எக்ஸல் தான் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு அடித்தோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற மேக்சிமம் கரண்ட் வந்து நம்ம மேக்சிமம் பவர் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதில் ஏன் வரல ஏதோ தப்பான வேல்யூ வருது அப்படின்னா இந்த தடவை நம்ம கடைசியாக ரன் பண்ணப்போ நம்ம எதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா கரண்ட்டு கண்டுபிடிக்கிற கண்டி ரன் பண்ணோம் அந்த டைமில் லோட் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதனால் டேட்டாஸ் வந்து தப்பாக இருக்குது நீங்கள் நார்மலாக ரன் பண்ணிவிட்டு ஒரே தடவையில் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை பார்த்து தருவோமா எப்படி வரும்னு அதை மட்டும் பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் அகெயின் ஜீரோன்னு மாற்றிடுறேன் ஸோ ஜீரோன்னு மாற்றிட்டா இங்கே எதுவுமே வேல்யூஸ் இந்த சுவிட்ச் எதுவுமே ஆன் ஆகாது ஆஃபில் இருக்கும் இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகும் இங்கே சப்ளை போகும் ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு கருவு வரும் கருவு வந்துச்சு அப்படின்னா லோடுக்கு சப்ளை போகுதுன்னு அர்த்தம் லவ் கருவு வரலை அப்படின்னா லோடு வந்து ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது இங்கே டேட்டா போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து அந்த டேட்டா அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் ஜஸ்ட் எக்ஸலில் போய் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே பேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ எனக்கு ஈக்குவல் டு
தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட குறைஞ்சிருச்சு ஸோ என் ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா என்டையரா கிட்டத்தட்ட டூ ஆம்பியர் வர வேண்டிய இடத்துல வெறும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ தான் வருது இது வந்து ரொம்ப கூட கம்மியாக வருது ஸோ அதனால தான் ஒன் சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல பவர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் நம்மளுக்கு அப்டைன் ஆகுது ஏன்னா அந்த ஷேடிங்கால் ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் ரீகன்ஃபிகரேஷன் கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நான் இங்கே ரீகன்ஃபிகர் பண்ணதை இங்கே டேட்டாலாம் மாற்றினேன் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு இருந்ததை நான் பேனலில் ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்போ ஷேடிங் மட்டும் மாறுது அப்படின்னு சொல்லி ரேடியேஷனோட வேல்யூ மட்டும் மாற்றினேன் இப்போ இதே பிஃபோர் ரீகன்ஃபிகரேஷனாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே தௌசண்ட் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இன்னும் வந்து பவரோட வேல்யூ குறையும் ஸோ அதையும் கூட ஒரு ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது பிஃபோர் ரீகன்ஃபிகரேஷன் மேலே இருக்க ரெண்டு பேனல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு இப்போ பவர் வந்து எந்த அளவுக்கு ட்ராப் ஆயிருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அகே நீங்கள் போகிறேன் இந்த டேட்டாஸை காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எங் எதுக்கு எடுத்திருக்கேன்னா இதுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஐ ஐ தான் பவர் ஃபஸ்ட் இருக்கிற வோல்டேஜ் கரண்ட் பவர் ஸோ ஐயில் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு வெறும் நூற்றி ஒம்பது வாட்ஸ் தான் வந்திருக்கு ஸோ இதை காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் எஃப் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இங்கே இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு ஸோ இதான் வந்து டேட்டா ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வோல்டேஜில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஆனால் கரண்ட்டில் பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஆம்பியர் அங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆம்பியர் வந்தது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ பவர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ்லேருந்து ஒன் நாட் நைன் வாட்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அதான் பிஃபோர் ரீகன்ஃபிகரேஷனில் ஒன் நாட் நைன் வாட்ஸ் இருந்தது ஆஃப்டர் ரீகன்ஃபிகரேஷனில் நம்மளுக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ ரீகன்ஃபிகர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரீகன்ஃபிகரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ எந்த ஒரு ஷேடிங்க்கு ஏன்னா ஷேடிங் இருக்கும் அது எப்படி ரீகன்ஃபிகர் ஆகுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஷேடிங்கை மட்டும் இங்கே மாற்றி மாற்றி நீங்கள் போட்டு இதை அப்படியே ரன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் சிம்பிள் தான் ஸோ இது தான் வந்து ஒரு அறையக்குரிய சிமுலேஷன் ஸோ ஒரு பேனலுக்குரிய சிமுலேஷன் தனியாக பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தது ஒரு அறையக்குரிய சிமுலேஷன் ஸோ இது எல்லாமே சேம் அன்னைக்கு பேனலுக்கு என்ன பண்ணிங்களோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறீங்க இதில் வேறு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஸோ இதில் எப்படி ஸ்டாட்டிக் ரீகன்ஃபிகரேஷன் டைனமிக் ரீகன் ரீகன்ஃபிகரேஷன் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இப்போ நான் என்ன கடைசியாக பண்ணி காமிச்சனோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ லோட் கேல்குலேஷன் சேம் ஒரு பேனலுக்கு பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணணுங்கிற சொன்னேன் அதே மாதிரி இந்த இது சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே ஒரு ரோ கரண்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இது ஒர்க் ஸ்பேஸ் பிளாக்கு ஒரே ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் பிளாக்கில் எடுத்துக்கலாம் இது லோட் ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சுவிட்சு ஸோ இவ்வளோதான் அறையோட ரீகன்ஃபிகரேஷன் கிட்டத்தட்ட நம்ம சோலார் பிவியோட ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட ஃப்ரம் பேசிக்ஸ்லேருந்து இதுக்கப்புறம் ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் டேரெக்டாக ஹார்ட்வேர் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோங்கிறது தான் அது ஒரு நாள் மேபி சான்ஸ் கிடச்சா காலேஜில் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா ஹரிஷ் ஹரி சூரியகலா மேம் வந்து காலேஜில் அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு ஸோ ஓவராலாக இப்போது பேசிக்ஸ் ஆஃப் சோலார் பிவிலேருந்து தியரிட்டிக்கலாக அதில் என்ன இஷ்யூ இருக்குது அதுலேருந்து தியரிட்டிக்கலாக அதை அந்த இஷ்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறது பேசிக்காக அதுக்குரிய சொல்யூஷன் என்ன பைபாஸ் டேவோடு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் பிளாக்கிங் டேட்ஸ்னா என்ன அதெல்லாம் பார்த்தோம் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் அகெயின் அதை வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூலை வச்சு வேலிடேட் பண்ணணும் அதாவது நம்ம ஒரு ஹார்ட்வேர் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னென்னலாம் சொல்யூஷன் கொடுக்குறதுக்கு ரெண்டு மெத்தடாலஜி ரீகான்ஃபிகரேஷன் மெத்தடாலஜி இன்டர் கனெக்ஷன் பட்டன் மெத்தடாலஜி அந்த ரீகான்ஃபிகரேஷன் மெத்தடாலஜியில் ஸ்டாட்டிக்கு டைனமிக்கு இது போக கரண்ட் இன்ஜெக்ஷனு பேர எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர் கனெக்ஷன்ஸு ஸோ இந்த இன்டர் கனெக்ஷன்ஸில் பிரிட்ஜி லிங்க்கு ஹனிகோம்பு டிசிடி ஹைப்ரிட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸு இதெல்லாமே ஒரு சைடு ஸோ இது எல்லாத்தையும் வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு தியரிட்டிக்கலாக எப்படி வேலிடேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து தியரிட்டிக்கல் போக ஒரு டூலை வச்சு
ஆனா ஒரு ரியல் டைம் சினாரியோல இப்ப நம்ம ஷேடிங்ல இங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறோம் ஆனா அங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனு டக்கு டக்குன்னு ஷேடிங் மாறும் அப்ப அந்த டைம்ல எல்லாம் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஹார்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல வரும் தட்ஸ் ஆல் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஆல்ஒரே <laughs> 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 அதில் உள்ளே போனோம் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி போனீங்கனாலே அது கேட்கும் சார் நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் எத்தனைன்னு ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை இன்புட் சிக்னல் வேணுமோ அத்தனை இன்புட் சிக்னல் கொடுத்துக்கலாம் சார் அவுட்புட்டில் சிங்கிள் சிக்னலாக வந்துடும் சார் சரி இப்போ அந்த மக்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம இங்கே வந்து நீங்கள் போட பவர் வோல்டேஜ் கரண்ட் மூணு சொன்னீங்க இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் சார் இந்த மூணையும் எடுத்து அந்த அந்த மூணையோ அல்லது வர்ற அவுட்புட்டை வந்து அந்த மக்ஸ்லேருந்து வர்ற அவுட்புட்டை வந்து சிஆர்ஓக்கு அப்படியே கொடுத்துட வேண்டியதான் என்ன இங்கே சிஆர்ஓக்கு கொடுக்க மாட்டோம் சார் இங்கே வந்து டேட்டாவை லாக் பண்ணுறதுனால அந்த டேட்டா லாகருக்கு கொடுத்துருவோம் சார் வேறு ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறதுனால டேட்டா லாகிங்க்கு கொடுத்துருவோம் சார் அந்த டேட்டா ஃபுல்லாக லாக் பண்ணுவோம் சார் அவ்வளோதான் சார் மூணு டேட்டாவே சேர்த்து ஒரே எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் லாக் பண்ணும் சார் சரி அந்த இந்த இது இப்போ நீங்கள் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை ஃபோர் அதை அந்த இதை ஷேர் பண்ணலாமா ஏதாவது வாட்ஸ்அப்பில் இல்லைனா மெயிலில் அனுப்பி விட்றீங்களா நம்ம குரூப்பில் ஒரு <laughs> 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 கிடைக்கும் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 சரி அது கருத்து இந்த இப்ப இது பவர் டைவோட போட்டீங்கல்ல அதுல நம்ம அந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து ரெண்டு டெர்மினல் கொடுத்தீங்க ரைட்டா அதுல அது ஒரு கூம்ப மாதிரி ஒண்ணு இருக்குல்ல அது நமக்கு அது தேவ இல்ல சார் அது சிக்னல் எடுக்கிறதுக்கு தான் சார் அந்த ஈ ன்னு சொல்லி ஒன்னு இருக்கும் அது தேவ இல்ல சார் அத கனெக்ட் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல அது எதுக்கு அது அது ஈ இல்ல அது சிக்னல் எடுக்கிறதுக்கு சார் அதோட சிக்னல் அது ஆன் ஆகாது ஆஃப் ஆகாதங்கற மாதிரி சிக்னல் அதுல இருந்து வர சிக்னல் எடுக்கிறதுக்கு தான் அது நமக்கு தேவ இல்ல சார் சரி 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 இப்ப எனக்கு இந்த குளோபல் கான்பிகரேஷன் வரும்போது அந்த சுவிட்சிங் மாறுறது இருக்குல்ல அத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சுவிட்சிங் இப்ப கரண்ட் கம்மியாச்சுனா கம்பேர் பண்ணி பண்றதே மேட்லாப்ல எழுதலாமா ஃபியூச்சர்ல எழுதும் போது அதாவது பண்ணலாம் பண்ணலாம் சார் புரோகிராமிங் அதாவது கரண்ட் கம்மியாச்சுனா சுவிட்ச் பண்ணு எப்ப புரோகிராமிங் ஏ பண்ண முடியாது சார் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதில இருந்து கரண்ட்டை சென்ஸ் பண்றோம்ல சார் இப்ப கரண்ட் மெஷர்மென்ட் بلاக் போட்டு சென்ஸ் பண்றோம்ல சார் அதே நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ ரெண்டு இப்ப ரெண்டு இடத்துல கரண்ட் மெஷர்மென்ட் بلاக் போட்டுறோம் இல்ல நாலு இடத்துலயே போட்டுறோம் கரண்ட் மெஷர்மென்ட் بلاக் அந்த நாலையும் நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு 
அதை வந்து நம்ம பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷனில் கம்பேர் பண்ணி ஸோ அதை வந்து ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த சுவிட்சஸ்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து வெறும் சிமுலேஷன்லேயே நம்ம பண்ணிடலாம் சார் அதுக்கு கோடிங் போகணுன்லாம் அவசியம் இல்லை சார் எல்லாமே சிமுலேஷனில் பாசிபிள் தான் சார் நம்ம பேசிக் டிஜிட்டல் லாஜிக்ஸு மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் கம்பேரிசனு கம்பேரட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லாஜிக்ஸ் எழுதி நம்ம சுவிட்சஸ்லாம் போட்டு பண்ணலாம் சார் பாசிபிள் தான் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 இல்ல அது எதுக்கு ஷார்ட் பண்றோம்னு எனக்கு புரியல அந்த சுவிட் வந்து எதுக்கு நீங்க லோட் ஐசோலேட் பண்றதுக்கு ஒரு சுவிட் போட்டீங்க அது கரெக்ட் லோட் ஐசோலேட் பண்ணி சுவிட் போட்டோம் சார் இந்த இத ஷார்ட் பண்ணனும் இல்ல சார் ஒரு இப்ப ஒரு ரோ இருக்கு அப்படினா ஒரு ரோ இமேஜின் பண்ணனா ஒரு ரோல ஒரு நாலு பேனல் இருக்கும் சார் அம்மா இப்போ அந்த நாலு பேனல் வந்து கீழ அதே மாதிரி இப்ப சைமல்டேனியஸா அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரோ எடுத்துக்கோங்க சார் நாலு நாலு பேனல் இருக்கும் சார் இந்த நாலு நாலு பேனலும் பாரலல்லா கனெக்ஷன்ல இருக்கும் இந்த பாரலல் கனெக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கீழ இருக்கிற ரோவோட சீரிஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் வெறும் <laughs> 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 கீழே இருக்கிற கரண்ட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலே வந்து அந்த நாலு பேனலுக்கு சேர்த்து ஒன் ஆம்பியர் வருது அப்படின்னா கீழே வந்து நாலு பேனலுக்கு சேர்த்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் வருது அப்படின்னா அது ரெண்டுமே சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்கு ஸோ அப்போ சீரீஸ் கனெக்ஷனில் இருக்கிறப்போ ரெண்டில் நீங்கள் சுவிட்சு போடாமல் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுலேயுமே பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் தான் உங்களுக்கு காட்டும் ஏன்னா அது ரெண்டுமே ஒரே லைனில் க்ளோஸ் ஆகும் அப்படி இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு மேலே இருக்கிற நாலு மட்டும் தனியாக ஐசோலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு சுவிட்சு போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த நாலு பேனல் மட்டும் ஐசோலேட் ஆகும் அந்த அது மட்டும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் அங்க ஒரு க்ளோசிங் பார்த்து கிடைக்கும் அந்த நாலு பேனலுக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்து வந்து கிடைக்கும் அங்கதான் ஒரு லூப் வந்து கிரியேட் ஆகும் கீழே உள்ள நாலு பேனலுக்கு நீங்க பேரலா ஒரு சுவிட்சு போடும் போது மட்டும்தான் அங்க ஒரு லூப் கிரியேட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா மொத்தமா உங்களுக்கு எட்டு பேனலும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தனித்தனியா நாலு நாலு பேனலுக்கு ஒரு லூப் வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அந்த சுவிட்சு போட்டு ரெண்டு அந்த அந்த ரோவோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவா ஷார்ட் பண்றோம் ஆனா நீங்க அந்த நாலு கேட்டையுமே ஷார்ட் பண்ணி ஜீரோன்னு கொடுத்துருந்தீங்க இல்லையா இப்ப அந்த இது கொடுத்துருந்தப்ப ரெண்டு மொத்தம் மூணு சுவிட்சு போட்டுருக்கணும் இல்லையா நாலு சுவிட்ச் இல்ல சார் ஒரு ஒரு ரோக்குமே ஒரு நீங்க ஒரு ஒரு பேனலுக்கு பாக்குறீங்க சார் ஒரு ஒரு பேனலுக்கு பாக்கல ஒரு ரோக்கு இல்ல ஒரு ரோக்கு ஒரு சுவிட்சுனா ஒண்ணு ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாலு வரும் சார் நாலு ரோல சார் இங்க போகாதுல நாலுமே அதுக்குள்ளே ஷார்ட் ஆகிக்கிறோம் இன்டர்னலா நம்மளுக்கு நாலு கரண்ட்டுமே வேணும்ல சார் நாலு ரோவோட கரண்ட்டுமே வேணும்ல ஆமா அதுக்காக தான் நாளையும் அட் டைம்ல சார் ஒரு ஒரு டைம் ஒன்னொன்னே ஷார்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு டைம் டிலே ஆகும்ல சார் ஒரு இதை ஒரு இதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணி நம்ம ரீடிங் எடுத்துட்டு திருப்பி நம்ம மறுபடியும் இன்னொன்னு ஷார்ட் பண்ணி ரீடிங் எடுக்கிறோம் இது ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு ஷேடிங் பேட்டர்னுக்கு ஒரு கேஸுக்கு ரன் பண்ணுறதுக்கே மினிமம் நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கே மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் சார் ஒரு ஷேடிங் கேஸுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட மினிமம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு ஷேடிங் கேஸுக்கு ரன் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு அதை வந்து ஒரு அஞ்சாறு இதோட கம்பேர் பண்ணி ரன் பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு ஒர்க்குக்கு நம்ம வந்து ரன் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபைனலைஸ்டாகவே ஒரு அறுபது எழுபது தடவை ரன் பண்ணி எடுக்கணும் 
நீங்க அதுலயும் ஒவ்வொரு தடவையும் நாலு நாலு தடவை இந்த மாதிரி ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் நமக்கு ஒர்க் வந்து நிறைய கூடிக்கிட்டே இருக்கும் சார் நம்ம டைமிங் ரொம்ப நேரம் போகும் ஒர்க் பண்றதுக்கு அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக தான் அட் அ டைம்ல நாலு சுவிட்சையும் க்ளோஸ் பண்ணி நாலுக்கும் பேரலா ஒரே சிக்னல் அந்த ஒன்னுல இருந்து எடுத்து நாலுக்குமே ஏன் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நாளையுமே நம்ம அட் அ டைம்ல ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணுங்கிறக்காக தான் ஒரே டைம்ல நாலு ரீடிங்ஸையும் நம்ம எடுக்கணுங்கிறக்காக தான் அதுல வே அதுக்காக தான் வந்து நாளையுமே வந்து அட் அ டைம்ல போட்டிருந்தோம் மித்தபடி வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் தேவைப்பிள் <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 நிறையாஸ்க்கு <laughs> 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 நிறைய கேசஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸும் நிறைய வரும் உங்களுக்கும் நிறைய கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சார் எதனால எப்படி பண்றோம் எங்க கரண்ட் டைவெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சார் நான் சொல்றது ஜஸ்ட் ஒரு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ப்ரீஃபான இன்ட்ரோ கொடுத்து சொல்றேன் சார் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் கேசஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் பட் நிறைய கேசஸ் ரன் பண்ணாதான் எந்தெந்த கேசஸ்க்கு எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சார் கட்டாயம் கட்டாயம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நேரம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது நல்லா நான் அதை ஏனா எனக்கு அந்த குளோபல் ரீகான்ஃபிகரேஷன் வரும்போது இத இதுதான் பேசிக்ஸ் இத கடவுளா பார்த்து உங்க மூலமா கொடுத்துட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் ஒண்ணுல சார் இல்ல இல்ல இது பண்ணாத அது நடுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஆமா சார் இதான் பேசிக் மெசேஜ் அனுப்புறேன் நீங்க பிரோ கண்டிப்பா 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 சார் அதே மாதிரி நீங்க உங்களோட வொர்க்க்கு நீங்க அது பண்ணி பாருங்க சார் நீங்க மேட் லேப்ல வந்து ஃபுல்லா ஆட்டோமேட் பண்றது அதெல்லாம் நீங்க பண்ணி பாருங்க சார் பட் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உங்க ஒர்க்கை வேலிடேட் பண்றதுக்கு நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் வந்து ஷேடிங் மட்டும் நீங்க மாத்தினாலே வந்து எல்லாமே சேம் அவுட் புட் தான் வெளியே வரும் சார் அதுல பெரிய அளவுல நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்காது ஒரே அவுட் புட் தான் வந்து வெளியே வர போகுது பட் நீங்க ஒர்க் பண்ணி பாக்கணும்னா அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுங்க அது நான் வேண்டான்னு சொல்லல பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் உங்க ஒர்க்க முடிக்கிறதுக்கு நீங்க கேசஸ் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ஷேடிங் மட்டும் இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி வச்சு டக்குன்னு சிமுலேஷன் பண்ணி ரன் அவுட் புட் எடுத்துருங்க சார் அது மஸ்ட் சார் ஆ சிமுலேஷனை வந்து டக்குன்னு எடுத்துருங்க இது இது பாத்தீங்கன்னா இது மொத்தமே இவ்வளவுதான் நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இரநூறு தடவை ரன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் கேசஸ் பண்ற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஆமா இத பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கனாலே நீங்க வந்து பேப்பர் வந்து ஒரு எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சார் நீங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்டினோ போயிட்டு வேலிடேஷன் பண்றதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் சார் இத ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்க ஒர்க்ல ஒரு ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பேப்பர் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிடும் சார் அப்புறம் பேப்பர் எழுதுறது தான் இதை வச்சே நீங்க வந்து மொத்தமா நீங்க உங்க பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்றதே ஒரு எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து இந்த சிமுலேஷன் ரிசல்ட்ஸ் வச்சே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதுல வர ரிசல்ட்டை வச்சு நீங்க வேலிடேட் எல்லாம் பண்ணிடலாம் உங்க ஒர்க்கை வேலிடேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாவே மோஸ்ட்லி ஒரு எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் உங்க ஒர்க்கும் முடிஞ்சிடும் கடைசி பிப்டீன் பெர்சன்டேஜ் தான் ஹார்ட்வேர் அதை வந்து கடை லாஸ்ட்டா பாத்துக்கலாம் சார் அந்த இதுக்கு வந்து இப்பவே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த பிப்டீன் பெர்சன்டேஜுக்காண்டி ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அது ரொம்ப டைம் ஆகும் வரும் வராது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு சூட்டபுளா இருக்கணும் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு சார் அதுல இந்த ஒர்க்கை நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஹெச்டிக்கு உண்டான ரெக்யர்மெண்ட்டை வந்து நீங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம் சார் அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து நம்ம ஸ்கில் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம பண்
என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சார் நீங்க இல்ல நல்ல கரெக்டான நேரம் தான் இல்ல நீங்க கரெக்டான நேரத்துல தான் வந்திருக்கீங்க ஏனா வந்து நான் முதல்ல ஆடினோ பண்ணனும்னு நினைச்சேன் இப்போ முதல்ல நான் சிமுலேஷன் முடிச்சிடுறேன் முடிச்சிட்டு அடுத்து நான் ஆடினோ போலாம் அப்படி பண்றேன் நீங்க சிமுலேஷன் முடிச்சிட்டீங்கனா ஒரு சைடு பேப்பர் வர்க்க தனியா போயிட்டு இருக்கும் இங்கிட்டே நீங்க ஆடினோ அது உங்க இதுக்கு தனியா போயிட்டு இருக்கும் சார் ரொம்ப थैंक्स பிரவீன் थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर சார் எனியதா டவுட்ஸ் 